హలో ఫ్రెండ్స్ ప్యాషనర్ ఫ్యాషన్ బై సింధు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం అండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవాళ నేను మీకు మన ఛానల్లో ఎప్పటి నుంచో చూపిద్దాం అనుకుంటున్న బటర్ స్కాచ్ కుల్ఫీ ఆరస్ బటర్ స్కాచ్ పుల్లైస్ అని కూడా అనొచ్చండి ఈ రెసిపీని ఈజియెస్ట్ మెథడ్లో చూపించబోతున్నాను ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకున్నానండి కడాయిలోకి ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు షుగర్ అనేది యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ షుగర్ని మనం కంప్లీట్గా మెల్ట్ అవ్వనివ్వాలి ఈ మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ కోసం మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మెయిన్ వైల్ ఒక స్మాల్ బౌల్లోకి కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు అనేవి తీసుకున్నాను ఆ జీడిపప్పు పలుకుల్ని వీలైనంత సన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోండి షుగర్ అనేది మనకు క్యారమలైజ్ అవటం అంటే ఏంటంటే షుగర్ అనేది కంప్లీట్గా కరిగిపోయి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వస్తుందండి సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనం రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేయగలం సో మెయిన్ వైల్ ఒక ప్లేట్లోకి కొద్దిగా నెయ్యి అనేది అప్లై చేసి ఆ నెయ్యితో ప్లేట్ మొత్తాన్ని గ్రీస్ చేసేయాలండి మనం ఈ షుగర్ అనేది మెల్ట్ అవ్వటం కోసం ఫ్లేమ్ని హైలో మాత్రం పెట్టొద్దు ఎందుకంటే హైలో పెట్టేస్తే మంచి డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ అయితే వస్తుంది కానీ షుగర్ సిరప్ మొత్తం కూడా చేదుగా తయారైపోతుంది సో లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుని షుగర్ కంప్లీట్గా కరిగే వరకు వెయిట్ చేయండి సో షుగర్ కంప్లీట్గా కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు వెన్న వేయండి నా దగ్గర వెన్న అవైలబిలిటీలో లేదు కాబట్టి నేను హోమ్ మేడ్ నెయ్యి అనేది వేయటం జరిగింది బట్ మీ దగ్గర వెన్న ఉంటే వెన్నే వేసుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది సో వెన్న వేసిన తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి జీడిపప్పు పలుకుల్ని వేసేసానండి వేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేయాలి తర్వాత ఇమీడియట్గా ఈ జీడిపప్పు ఈ క్యారమలైజ్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో ఈ మొత్తాన్ని మనం గ్రీస్ చేసి పెట్టుకున్న ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి మనం ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే అది చాలా గట్టిగా టర్న్ ఆన్ అయిపోయి మనకి రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయటం అనేది చాలా కష్టమైపోతుందండి సో ఇమీడియట్గా మనం గ్రీస్ చేసిన ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాక అది కంప్లీట్గా హీట్ మొత్తం రెడ్యూస్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇంకొక గిన్నె పెట్టుకుని గిన్నెలోకి ఒక హాఫ్ లీటర్ వరకు పాలు అనేది పోసుకోండి మీకు కప్స్ మెజర్మెంట్లో చెప్పాలి అంటే టూ ఫుల్ కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది పోయాలి సో పోసిన తర్వాత పాలు అనేది మనకి మరుగుతుంది అని అనుకున్న స్టేజ్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు షుగర్ అనేది వేసుకోవాలి ఆరల్స్ కప్స్ మెజర్మెంట్లో చెప్పాలంటే ఒక స్మాల్ కప్ ఆఫ్ అంటే వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది వేశాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిక్సింగ్ బౌల్లోకి టూ ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నానండి నేను తీసుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది బటర్ స్కాచ్ ఫ్లేవర్డ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ సో మీ దగ్గర ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ అవైలబిలిటీలో లేకపోతే మార్కెట్లో మనకి బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ అనే అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది సో ఆ ఎసెన్స్ని అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ కాచి చల్లార్చిన పాలు అనేవి పోస్తానండి పోసేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మాత్రమే కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది వేస్తున్నాను కార్న్ ఫ్లోర్ వేసేసి ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ కార్న్ ఫ్లోర్ పాలు మూడు కూడా ఎటువంటి గడ్డలు అనేది లేకుండా ఒక స్మూత్ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా మనం దాన్ని మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి సో మనం ఇలా కార్న్ ఫ్లోర్ వేయటం వల్ల మనకి ఈ కుల్ఫీ అనేది మంచి టెక్స్చర్ రావటమే కాకుండా బైండింగ్ పర్పస్ కోసం కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈలోపు ఏం చేయాలంటే ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒక పది పదిహేను జీడిపప్పు పలుకులు తీసుకుని కోర్స్గా పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం స్టవ్ మీద పెట్టిన పాలు అనేవి ఒక పొంగు వచ్చేస్తాయండి సో ఇలా పొంగు వస్తున్న స్టేజ్లో మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కస్టర్డ్ అండ్ కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్ని ఇందులోకి వేసేసి కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండండి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే ఇది మంచి ఒక థిక్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేస్తుందండి సో ఆ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కాజు పౌడర్ ఉంది కదా సో ఆ పౌడర్ని కూడా వేసేసి ఒక ఫ్యూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మీరు కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేసేయండి మీరు టర్న్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇలా కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తున్నాం కదా మీరు ఏమాత్రం డిలే చేసినా కూడా అది గడ్డలనే ఏర్పడిపోతాయి సో కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసి ఆ మిక్స్చర్లో ఎటువంటి గడ్డలు ఉండలు లేవని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేయాలి టర్న్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఈ బటర్ స్కాచ్ మిక్స్ని ఈ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు చూసారా ఇది కంప్లీట్గా హీట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది రెడ్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని జస్ట్ మీరు జెంటిల్గా అడుగు నుం
ప్రిపేర్ చేసిన ఈ గ్రాన్యూల్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను సో నేను తీసుకున్న మెజర్మెంట్కి నాకు ఇన్ని గ్రాన్యూల్స్ అనేవి వచ్చాయండి సో నేను ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్లో ఈ బటర్ స్కాచ్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి నేను హాఫ్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మిక్స్ ఏదైతే ఉందో మిల్క్ మిక్స్చర్ ఉంది కదా దీనిలోకి పోసేస్తున్నానండి పోసేసి ఇప్పుడు నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది పాలు అనే ఈ స్టేజ్లో సో బటర్ స్కాచ్ గ్రాన్యూల్స్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిల్క్ మిక్స్చర్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి లిడ్ అనేది పెట్టేసి డీప్ ఫ్రిజ్లో ఒక టూ అవర్స్ పాటు ఉంచేసేయండి టూ అవర్స్ తర్వాత మనం లిడ్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ అది ఒక ఐస్ క్రీమ్ టెక్స్చర్ లాగా వచ్చేస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ మిక్చర్ మొత్తాన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసిన తర్వాత హైపల్స్ మీద ఒక ఫ్యూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పాటు మీరు దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి మిల్క్లో ఏమైనా క్రీమ్ లాంటిది ఏర్పడినా క్రీమ్ ఇన్ ద సెన్స్ తరకల్ లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా ఆరల్స్ ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఎక్సెస్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోయి మంచి స్మూత్ టెక్స్చర్లోకి మనకి మిల్క్ అనేది టర్న్ ఆన్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు వీటిని ఈ మిల్క్ మిక్చర్ని మీ దగ్గర అవైలబిలిటీలో కుల్ఫీ మాల్స్ ఉంటే వాటిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి రకరకాల కుల్ఫీ మాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి మార్కెట్లో అల్యూమినియం టప్పర్ వేర్ ప్లాస్టిక్ చాలా ఉన్నాయి కదా సో నా దగ్గర ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ క్లే పాట్ కుల్ఫీ మాల్స్ ఉన్నాయి సో నేను వాటిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఇలాంటి కుల్ఫీ మాల్స్ ఏమీ లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదండి నార్మల్ మనం ఇంట్లో టీ కాఫీ తాగే గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో పోస్ అయినా కూడా ఇన్స్టెంట్గా మీరు చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఇలా నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి నాకు టోటల్గా ఒక త్రీ కుల్ఫీ మౌట్స్ అలాగే ఒక స్మాల్ టీ గ్లాసెస్ సైజ్తో టూ గ్లాసెస్ వచ్చాయండి సో టోటల్గా ఫైవ్ వా పీసెస్లోకి నేను డిష్ అవుట్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు దీనిలోకి పైనుంచి ఇందాక మనకి కొంచెం బటర్ స్కాచ్ అనేవి లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంది కదా సో నేను వాటిని పోసేసి అలా టాపింగ్ లాగా చేసేసి గార్నిషింగ్ అనేది చేసేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఈచ్ కుల్ఫీ మౌల్ని పైనుంచి మీ దగ్గర అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉంటే అది యూస్ చేయొచ్చు ఆరల్స్ మీ దగ్గర బబుల్ వ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా సో అది ఉంటే అది యూస్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు అల్యూమినియం ఫాయిల్ బబుల్ వ్రాప్ రెండు లేకపోయినా కూడా టేప్ ఉంటుంది కదా సో టేప్ ఉంటే టేప్ పెట్టైనా కానీ మీరు క్లోజ్ చేసేయచ్చు మనం క్లోజ్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ మేక్ షూర్ వన్ థింగ్ అండి మనకి ఏ టు సైజ్ ఏ టు సైడ్ నుండి కూడా ఎయిర్ అనేది పాస్ అవ్వకుండా చూడండి అంటే మీరు అలా బబుల్ వ్రాప్ కనుక పెట్టేసినట్టయితే దాన్ని ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి సీల్ చేసేయండి ఇన్ కేస్ మనకి ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది ఉంటే ఆ లోపల నుంచి ఐస్ అనేది పేరుకుపోయి సో పైన మనకి కుల్ఫీ పైన కూడా ఐస్ అనేది ఒక లేయర్ అనేది ఏర్పడిపోతుంది సో అలా ఉండకుండా ఉండటం కోసం మనం తీసుకునే ఏదైనా కూడా అంటే టేప్ కానివ్వండి అల్యూమినియం ఫాయిల్ కానివ్వండి బబుల్ ర్యాప్ ఆరల్స్ ప్లాస్టిక్ షీట్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా మేక్ షూర్ మీరు అన్ని సైడ్స్ కూడా సీల్ చేసేయండి సో ఆ సీల్ చేయడం కోసం రబ్బర్ బ్యాండ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఆరల్స్ టేప్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ కుల్ఫీ మోడ్స్ని నేను డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేశాను ఒక వన్ అవర్ తర్వాత నేను తీసుకున్న ఫైవ్ కుల్ఫీ మోడ్స్లోంచి టూ ఫ్రిజ్లోనే ఉంచేసానండి సో ఇప్పుడు నేను ఏవైతే గ్లాసెస్లో పోసానో వాటిని మాత్రమే బయటకు తీసాను ఒక వన్ అవర్ తర్వాత తీసి నైఫ్ పెట్టి చిన్నగా ఘాట్ అనేది పెట్టానండి ఆ బబుల్ ర్యాప్ పైన నా దగ్గర ఈ పుల్లైస్ కుండే పుల్లలు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఉన్నాయి ఇవి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ మా బాబు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు పుల్లైస్ తిని ఆ పుల్లలను అలాగే దాచాడు సో నేను అవి ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్లో యూస్ చేస్తున్నాను సో ఆ పుల్ల అనేది మధ్యలోకి ఇన్సర్ట్ చేసేసాను ఇన్సర్ట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేశాను ఒక సిక్స్ అవర్స్ పాటు దాన్ని అలా వదిలేశాను సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిజ్ నుంచి ఇవన్నీ బయటికి తీసానండి సో చూసారు కదా మన కుల్ఫీ అనేది చాలా బాగా సెట్ అయిపోయింది జస్ట్ మీరు ఆ పైన పెట్టిన బబుల్ వ్రాప్ అలాగే ఆ చుట్టూ వేసిన రబ్బర్ బ్యాండ్ కూడా రిమూవ్ చేసేయండి ఆ స్టిక్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ అవర్స్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రిజ్లో ఆటోమేటిక్గా మనకి కుల్ఫీలోకి అది సెట్ అయిపోతుంది సో చాలా చాలా బాగుందండి ట్రస్ట్ మీ అండ్ డూ ట్రై దిస్ రెసిపీ మనకు ఓన్లీ ఫైవ్ బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే చాలా ఈజీగా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మనం రెస్టారెంట్ ఆర్డర్స్ మనం ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లో ఇట్లాంటి వాటిల్లోకి వెళ్ళకుండా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఈ రెసిపీ అనేది ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్ నుంచి ఈ కుల్ఫీ మాల్స్ని ఎలా అన్మోల్డ్ చేయాలంటే ఒక బౌల్లోక